Acá el campo, se cocina Domenico. Good day po sa lahat. Tagawa tayo ngayon na kinilaw na tangige. Ito po yung filet fresh tangige natin. Sa pag-prepare po ng kinilaw, hiwain lang po natin ito into kinilaw sizes. Tapos, iniligay lang natin ito sa malaking mangkok. Maglalagay lang po ako ngayon ng asin at suka para po magsilbing panghugas po sa ating hiniwang isda. Isa po kasi sa mga teknik na natutunan ko sa paggawa ng kinilaw, huwag po natin itong hugasan ng tubig. Ahaluin lang natin itong maigi at pipigahan po natin. Siguraduhin lang po na ang ating kamay ay malinis bago gagawin ng pagpiga. Sa gantong paraan, nahugasan na natin ang isda at the same time natatanggal na rin ang lansa nito. Kinahanda ko lang po ang mga kailanganin nating ingredients para sa ating kinilaw. Hiwain lang po natin ng pino ang ating sibuyas, luya, sili, ang ating spring onions. Sa Pilipinas po, meron po tayong iba't ibang versions ang paggawa po ng kinilaw. Ang ginagawa ko po usually ay yung natutunan kong version sa amin which is uh, version po sa buhol. Ang kinilaw na tuyo, tapos yung kinilaw po na may gata. So sa susunod, gagawin po natin yung kinilaw na tangigi na may gata. So abangan po natin yun. Paalala po na doble ingat lang po sa paghihiwa, lalo na sa ginagamit natin mga kitchen utensils na matatalas. Ayaw po natin na nasusugatan po tayo habang tayo nagluluto. Bali, hiniwa ko lang po ng pino ang ating sibuyas, luya, ang ating sili, pati yung shallots at nilagay na rin po natin ito doon sa napigaan na pong tanigi. Bali, pipigaan ko lang po ang ating uh, kalamansi gamit po ang strainer natin. Para po hindi po may sama yung buto ng kalamansi doon sa ating mixture ng kinilaw. Alam naman po natin na ang lasa ng buto ng kalamansi ay medyo mapait po. Kaya hindi po siya masarap kapag nakagat po natin. Sa kinilaw po, kung wala po tayong kalamansi, pwede po tayong gumamit as substitute. Gamitan po natin ito ng lemon o yung dayap, pwede rin po siya. Naglalagay lang po ako ng asin. Ang gamit ko po ng asin po dito ay Himalayan salt. Uh, kung napapansin nyo po na medyo marami-rami yung nilagay ko, ito po ay dahil lang Himalayan salt po ay hindi po siya ganun kaalat. Haluin lang po natin itong maigi para magmix up po ang lahat ng mga ingredients. Kapag napansin po natin na medyo wala po siyang sabaw or medyo tuyo po yung ating kinilaw, pwede po tayo maglagay ng konting suka po. Konti lang po kasi naglagay na po tayo ng kalamansi kanina, baka po masyado pong mapaasim. Huwag po tayo mag kung medyo tuyo po ang ating kinilaw kasi... 
after po natin ito maset aside ng mga 15 minutes magtutubig pa po siya ayaw naman po natin mangyari yung flooded po ng sabaw ang ating kinilaw kasi hindi na po siya maganda tignan titikman lang po natin hmm tamang tama lang po yung lasa nya at yung anghang Sa mga gusto po ng mas manghang, pwede pa po tayo magdagdag po ng sili. Maraming salamat po sa panunod ng ating uh, recipe po ngayong araw na ito. Ito na po ang ating kinilaw na tangigi. Thank you for watching. Kusina Dominico.